XXOO Glow Fam, Vince here and welcome back to my YouTube channel. In today's video Glow Fam, magre-review tayo ng isang pangmalakasan na lip tint. Medyo kanina ko pa kasi pinapaglaroan tong products na to. And I was actually trying to do a photo shoot wearing the different shades. Kaso ang hirap-hirap ma-pull off. Bakit? Kasi if you're doing a lipstick swatch, pwede mong patungan ng foundation yung bibig mo to cover up the pigment and all that. Pero kapag lip tint yung tinatry mo, magli-leave at magli-leave talaga siya ng stain. If you try to cover it with foundation, ang mangyayari is magmi-mix yung lip tint po dun sa foundation and it's not gonna look nice. So ang napag-isipan ko is gagawang ko na lang siya ng digital swatches. Para yung totoong color payoff talaga ng lip tint yung makikita nyo dun sa pictures. So sigurado ko nakita nyo na sa thumbnail kung ano yung i-review natin today. Today we are going to review the Queen Sam Cosmetics HD Lip Tint. Yes po, nakikita nyo super stained na yung kamay ko and meron akong mga swatches dito. If you guys want to know more about these pang malakasang lip tints, what are you waiting for? Grab a drink, sit back and relax, and without further ado, let's glow! Now let's dive in. Let's know a little bit more about Queen Sam Cosmetics. Bawat video na gagawin ko for Queen Sam Cosmetics, I will give you guys a little trivia kung sino nga ba yung Queen Sam Cosmetics. Well, for this video, ang trivia natin is Queen Sam Cosmetics is a local brand and yung owner ng Queen Sam Cosmetics ay sobrang bata. I think 17 or 18 years old pa lang siya. And sobrang hanga ako dun kasi na-establish na tong company na to sa ganun kamu Murang edad, grabe talaga. As in, I salute you. The brand owner of Queen Sam Cosmetics is none other than Elisa Laguardia. And one more thing, yung mga products ng Queen Sam Cosmetics ay vegan and cruelty free. Now Glow Fam, I think it's about time to dive in sa review natin ngayon. We are going to start with the packaging nitong HD tints. When I got these tints through PR, actually lahat sila naka airtight seal. Sobrang simple ba? Oh, oh, pero do I hate it? No, I'm not hating that. Bakit? Kasi ang mga products na naka-airtight seal, alam mong hindi siya contaminated and sigurado kang safe sa mga bacteria, sa mga virus. Now, let's talk about the component ng product. As you can see, Glowfam, it's on a sleek plastic bottle component. Yung cap niya is bright pink and meron siyang wraparound sticker. Meron siyang pink and blue fusion, yung pink parang nagmamelt down. And it looks really cute. On top, you will see the logo of Queen Sam Cosmetics. I think itong baby na to, siya si Queen Sam. And nakalagay din yung slogan nila Be Gorgeous Inside and Out. Here you will see the name of the product HD Tint and at the bottom you will see the shade name. One turn dito sa likod meron siyang list ng ingredients. Papag-usapan natin yan isa-isa and yung benefits ng ingredients na yun sa ating lips. It says here that it's made in the Philippines. It's vegan, cruelty free. It's good for 12 months from the open date and this one retails for 125 pesos each. If we're gonna compare that price point sa ibang mga lip tint, yes medyo on the pricey side siya ng konti. Kasi, ano ba yung mga presyo ng lip tints ngayon? Merong mga 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, may 75 pa nga eh. Pero bakit siya 125 pesos? Alam mo, pagkatapos ng review na to, you will realize na, ay oo nga, worth it nga siya for 125 pesos. Sabi ko nga kanina, Glowfam, we are gonna talk about the ingredients nitong HD tint ng Queen Sam Cosmetics. According to the list, this one contains sunflower oil, castor oil, grapeseed oil, vitamin E, aloe vera extract, and kaolin clay. Yun pa lang, maririnig mo pa lang yung ingredients niya. Alam mong sobrang ganda na itong product na to. And definitely maganda yung magiging effect niya sa lips mo. Let's dig a little deeper dun sa list ng ingredients niya. Let's start with sunflower oil. Do you guys know na ang sunflower oil, meron siyang antioxidants that can help in preventing premature signs of aging. Dahil dun sa antioxidants na yun, it can make your lips look young Younger, it can make your lips smooth and sunflower oil also prevents wrinkles dun sa lips mo. Next up, castor oil. Ang castor oil ay meron siyang mga iba't ibang acids, hindi yung bad acid ha. We are talking about yung mga good acids. Yung good acids na yun, it helps retain moisture on your skin by preventing water loss dun sa outer layer ng skin and lips mo. What about grapeseed oil? Grapeseed oil has a high antioxidant concentration which actually protect your lips from harmful free 
radicals o yung mga dumi. And yung grapeseed oil is nakakapag-nourish din ng lips na para kang nagli-lip balm. Siguro naman familiar na kayo sa vitamin E. Pero kung hindi pa, ang vitamin E nagbo-boost siya ng circulation and nakakatulong yun mag-generate ng bagong skin cells. Pag yung vitamin E ginamit mo sa lips, with continuous use, it will make your lips softer. Aloe vera extract, alam ko familiar din kayo dyan. Ang aloe vera extract, hydrating siya, soothing, meron siyang healing properties, and meron din siyang anti-inflammatory properties. So kung sensitive yung lip type mo, kung nagsusugat-sugat ka, malaking tulong yung aloe vera extract doon. And last but not the least, kaolin clay. Ang kaolin clay, it actually helps control oiliness sa skin natin. Kaolin clay is also a natural detoxifier. It also soothes skin irritation. So kung meron kang sugat-sugat dyan, mas mabilis siyang mag heal with kaolin clay. Those are all the ingredients itong HD tint ng Queen Sam Cosmetics. Meron akong isang information na hinahanap na hindi ko nakita dito sa component ng product nila. That is kung ilan yung laman ng gantong klaseng product. I think itong gantong type ng component is very standard sa mga lip tint and I believe that this contains 5 to 6 ml worth of products. They have 6 shades available dito sa HD tint ng Queen Sam Cosmetics. They have the shades Lovelin, Phoenix, Gemma, Quinn, Mira, and Lyra. What we're gonna do, Glowfam, is mag arm swatch muna tayo. Well, I know I already swatched these, pero gagawa ko ng live swatches for you guys. And we are going to try them sa lips natin. I just wanna give out a little disclaimer. Number one, magkakaiba tayo ng tone ng lip. I do have dark lips, so if you do have dark lips too, you can use my lips as a reference. But if you don't, if you have a lighter tone of lip, then I highly recommend that you base your decision dun sa arm swatches natin. Para you would really get the true color payoff nitong tint. So now, Glow Film, let's get on to swatching. We're gonna start from the lightest shade up to the darkest shade. So first, we are going to try the Queen Sam Cosmetics HD Tint in the shade Lovelin. Lovelin or Lovelin? Lovelin na lang, girl. Para siya Before I even forget, Glow Film, ipapakita ka sa inyo yung doe foot applicator niya. So it's a standard type doe foot applicator. Makikita mo na pointed yung tip niya and meron siyang slight cut or angle dun sa tip ng applicator. Now this is how the shade Lovelin looks like. If we're gonna look at the shade dun sa camera, makita mo more on orange undertone. Actually, yes, meron siyang orange undertone, but then meron din siyang halong blue and red. So, para siyang naglalaban na orange and cool-toned red. You guys know na ang cool-toned red ay nakakaputi ng ipin. And definitely, sobrang ganda nito pang gradient lip as in. Now let's try it on the lips. And now, Glowfam, this is how the shade Lovelin looks like on my lips. Grabe, sobrang palaban talaga agad. Pero sobrang ganda nitong shade na to. Like, yung konti lang yung lalagay mo dun lang sa bandang loob. If we're gonna talk about the opacity, nasa 85 to 90% na siya. As in, grabe talaga. I think this is the most intense lip tint na natry ko. As in, yung pigmentation niya, it's there. Pwede mo ipang tapat to sa liquid lipstick, to be honest. Kasi tinga mo, halos hindi mo na makita yung totoong tone ng lip ko. As in, na-cover up niya na lahat. If we're gonna talk about the formula. Na apply ko siya, nagset siya into matte, and it's not sticky at all. Look. Wala na siyang stickiness. If we're gonna talk about the scent ng product, syempre magsismelt test tayo. Legit talaga, amoy bubble gum talaga to. Like yung sinabi ko nung unboxing, sobrang on point talaga. Kung naaalala nyo yung bubble gum na bazooka, ganong ganon yung amoy niya. Ngayong glow fam, tatanggalin natin siya using a regular makeup wipe. Well, alam ko na mag-leave siya ng stain, pero gusto kong ipakita sa inyo talaga. Nakita nyo? Parang nag-intensify pa yung color. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi siya natatanggal. As in, hindi. So kahit hindi natin itest yung longevity ng lip tint na to, sigurado ko maglalast to ng matagal na matagal sa inyo. Promise. Try natin siya gamitan ng Vaseline Lip Therapy. Ayan, lagyan natin siya. Tingnan natin kung matatanggal siya ng lip balm. Normally kasi ito yung mga ginagamit ko pang tanggal ng mga lipstick. Tingnan natin kung matatanggal niya yung lip tint na to. So ngayon, gagamit lang ako ng tissue. Tingnan natin. Girl, ito lang yung natanggal dun sa lip tint. <laughs> lip balm na yun ah. Alam mo walang sinasanto tong lip balm na to. Kahit yung ginagamit ko yung Super Stay na Matte Ink. Natatanggal talaga ng lip balm na to. Pero tingnan mo naman. <laughs> Mukha pa rin ako naka-lipstick girl. Parang wala akong tinanggal sa lips ko. Hmm. Siyempre magre-retouch muna tayo ng highlighter natin, di ba? The next shade that we are going to try Glow Famous is shade Quinn. 
So now let's do an arm swatch na tong Quinn. Ayan. As you can see, Glowfi, I'm still playing with the orange undertone. Pero this one, this is deeper compared to Lovelin. Ito yung mga tinatawag kong shades na Betadine vibes. Ayan. And sobrang ganda nito sa lips, promise. Orange undertone siya. Meron siyang halong red pigment. And meron din siyang konting-konting halong brown pigment. Kaya nagiging deeper yung tone niya. Now let's try it on the lips. Now, Glowfam, this is how the shade Quinn looks like on my lips. The dry down na yung swatch, and there's something happening dun sa swatch. Parang umiibabaw yung brown pigment niya. Opacity niya is still 85 to 90 percent. Like dito sa upper portion, nakikita mo orange siya. Tapos dito, medyo brown na yung nakikita ko. Pag nag dry down siya completely, ganto yung shade niya. A little warning lang pala about these lip tints. Dapat ang gagawin nyo one swipe lang. As in one swipe lang. Maganda siya kasi one swipe lang, hindi mo kailangan ng marami para ma-achieve mo yung tamang color payoff. But then, ang problema, kapag nag-swipe ka or kapag na-double swipe or multiple swipe mo siya sa lips, nagbabago yung tone niya. Like if we're gonna check on my lips, dito sa may outer area, darker yung itsura niya. Doon sa may inner area, nakikita mo yung totoong tone nung lip tint. So definitely, hindi mo kailangan ng marami ilagay. Sobrang konti lang and pak na pak na talaga yun. That only means means na itong 5ml na to maglalast to ng matagal na matagal sa'yo dahil hindi mo kailangan na marami girl. Tingnan mo glow fam yung nangyayari. Papadaanan ka siya ng makeup wipes nawala yung color brown or yung parang thick layer ng lip tint and nag-leave siya ng sobrang even na tone na lip tint. Look at my lower lip. Ito yung totoong shade ng lip tint na yon na Quinn. And dun sa upper lip yung upper area ko meron pa siyang color brown. Tatanggalin din natin yun. Ayan Glow Fam. Ito na yung totoong kulay ng Quinn. Sobrang ganda nung pagka orange niya na may konting red na may konting brown. Sobrang ganda talaga. I'm looking at the monitor right now and I love the shade also. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa atin arm swatch kung tatanggalin din natin siya. Tingnan mo, nakikita mo na lumitaw yung orange undertone, yung orange pigment niya. Yun talaga yung totoong shade ng Quinn. So what's good about these lip tints? Alam mo may mga taong mahilig mag lip bite o kaya babasain yung labi nila yung mga ganyan-ganyan. Itong type ng product na to, kahit na basain-basain mo yung labi mo, parang mag intensify pa lalo yung lip tint mo as in grabe talaga. Yung ibang lip tint kasi pag binasama yung labi mo, alam mo yun, konti-konting nag-fade yung lip tint. Pero ito, kapag binasama yung labi mo, nag intensify pa lalo talaga. I have no words kung paano ko i-explain yung parang magic na yun. Parang boom! This is as much as I could remove dun sa shade na Quinn. And now, Glow Fam, let's move on to the next shade. We are going to try the Queen Sam Cosmetics HD Tint in the shade Phoenix. So this is how the shade looks like, Glow Fam. Ito, nandito na tayo sa parang mga bloody red. This is a cool toned red or yung mga nakakapagpaputi ng ipen. Ang mga cool toned red ay may halong blue pigment. Kaya ganito yung itsura niya. But this one, hindi siya masyadong bright. It's more on the deeper side. Actually, sobrang ganda rin ang shade na to. Perfect to pang gradient lip din. Actually, lahat sila perfect pang gradient lip girl. And now let's try it on the lips. So, ang ginawa ko na lang, Glow Fam, is naglagay ako sa baba, tapos nag-lip bite na lang ako para ma-spread yung product dun sa lips ko para hindi sobrang intense yung application natin. Looking at the monitor right now, sobrang ganda rin ang shade na to as in literal. Pag ginawa mo siyang full-on lip like this, sobrang nang lalaban talaga siya. Pag ginawa mo siyang gradient lip, sobrang pa-sweet, napakaganda, napaka-sexy nang dating. Well, for now, hindi ko na magagawang gradient lip kasi tingnan mo naman nag-stay na talaga sa lips ko yung mga HD tint ng Queen Sam Cosmetics. And mas gusto kong ipakita sa inyo ng full on lip talaga para makikita nyo yung color payoff. Again, they're very consistent dun sa opacity, 85 to 90%. And dun pa rin yung bubblegum scent niya, hindi nawawala. And napakaganda ng shade na to, promise. Now, burahin na natin siya. Ayan na, tingnan mo, mas nag-intensify pa talaga siya kapag binubura or kapag nababasa. Wala lang yung pagka-deep niya pero nandun pa rin yung pagka-pula, oh, grabe. Yung tinry mo ng burahin talaga pero hindi ka talaga niya iiwan. Sana all, hindi iniiwan. Tingnan mo tong lip tint to, hindi ka iiwan, girl, promise. The next shade that we're gonna try is the Queen Sam Cosmetics HD Tint in the shade Mira. 
So now let's do an arm swatch. This is how Mira looks like. Now this one is a warm toned red. And same like Phoenix, this one is playing on the deeper side. Meron din siyang orange undertone, pero mostly deep red yung halo niya. And now Glow Fam, let's try it on the lips. This is how the shade Mira looks like on my lips. Oh my god, ito na yung mga vampy tones. Tingnan mo siya sa lip ko. Hmm, sino ka dyan, girl? Sobrang palaban. Ang ganda niya, ang lakas makasosyal. Ito yung mga kulay ng lip tint na ang lakas makasexy. Feeling seductive ka. Parang palaban na palaban. Parang hindi umaatras sa gera. Ganto yung mga gusto kong type ng lip tint. Alam mo, hindi na ako makapili kung ano na yung favorite ko. Pero so far, favorite ko tong Mira. Kung ilalagay ko lang dun sa bandang loob, tapos konting lip bite lang. Love Lynn, lakas din maka-fresh. Pero gusto ko rin tong Phoenix. So, alam mo girl, nagugulahan ako. Ilalagay ko to sa top shelf ko. Half lang muna yung buburahin ko para makita nyo yung difference. Ito yung nabura ko na. Tingnan mo naman yung stain na iniwan niya. Sobrang ganda, girl. Grabe. Oh my God, para tayong gumawa ng bagong shade. Sobrang ganda, oh. We are down to our last two shades and mag-status check muna tayo ng lips ko kung masakit na ba yung lips ko or what not. Actually, wala akong sakit na nararamdaman. Walang hapde. Normally kasi kapag gumagawa ako ng mga lip swatches sa YouTube o kaya mga vlog about lipstick, sa sobrang kakabura ko ng lips, sobrang sakit na niya or humahapde siya. But this time, dito sa Queen Sam Cosmetics HD Tint, hindi ko nararamdaman na humahap din lips ko. Para pa rin siyang normal. I feel like my lips right now are so soft. Parang sarap halikan. Sarot. Hindi po yun invitation para halikan nyo ako. Pero, ang lambot talaga niya, girl. Kung nai-imagine nyo lang. Kung pwede nyo lang hawakan yung lips ko ngayon, ang lambot. Second to the last shade, we are going to try out the Queen Sam Cosmetics HD Tint in the shade Gemma. So, dito na natin ilagay si Gemma. Ayan. Oh my God. Ito na. Ito para siyang ano? Para siyang plum? Para siyang plum-ish. Pag nakikita ko yung gantong kulay, na-imagine ko yung kulay ng grapes. Alam mo yung parang deep na violet-ish na parang red-violet na grapes? Parang ganun yung kulay niya. It's mixed with a cool tone red pero mas dominating yung pagka-violet niya. Ang daming taong takot sa medyo plum-ish color or parang mga talong vibes. Pero right now, we are going to try Gemma. My God, akala ko wala nang tatalo dun sa pagkabampira nung datingan ng Mira. Pero itong Gemma, ito yung parang leader ng mga bampira. Sobra. Ito na ba yung leader? O baka meron pa? Sobrang ganda ng shade. Ay. Ito yung mga gusto kong shade. Yung vampy, yung mukhang palaban. Ang maganda kasi sa mga gantong type ng shade ng lip tint. Sobrang konti lang yung kailangan mo talaga, girl. Well, ngayon, hindi naman sobrang konti nilagay ko. Pero, alam mo yun, sa normal na araw na nabubuhay ka, hindi ka naman ganto mag lip tint talaga, ba? Diba? Like, ilalagay mo lang sa gitna, kakagat-kagatin mo lang yung labi mo, tapos okay na siya. Yung mga HD tint ng Queen Sam Cosmetics, hindi tayo tinitipid sa pigment. If I'm gonna rate it, I think times 10 siyang pigmented sa isang normal na lip tint. Ngayon, glue fam, try natin i-remove. Tingnan natin kung ano yung magiging kulay niya. Tingnan mo na yung iipin ko, kulay pink na. <laughs> Ayan! Ala, ang ganda nung kinalabasan na shade. Parang ano. Ito yung mga muse ng mga vampira. Ito yung commander. Hmm, ang ganda tayo. Nung una kong makita tong mga HD tint ng Queen Sam Cosmetics, ina-expect ko bang ganito siya kaganda? Actually, hindi. Akala ko lang parang normal na lip tint lang siya. Pero, nung pinakaunang swatch ko, I think nung unboxing ko sinwatch yun sa lips ko, hands down ako, wala akong masabi. We are down to our last shade and this is the Queen Sam Cosmetics HD tint in the shade Lyra. This is going to be the darkest shade nitong Queen Sam Cosmetics HD Tint and this is how the shade looks like. Oh my god, it's super intense dark. Ito na talaga yung totoong leader ng mga vampira. Though Lyra is very close dun sa undertone or dun sa shade ng Mira, pero mas dominating lang yung pagka-orange na to and this has more of a red and brown pigment. Now let's try it on the lips.
the vampire leader has arrived. Ito na talaga yung leader ng mga vampira. Like, siya na yung pinaka-intense, siya na yung pinaka-pigmented, siya na lahat, sa kanya na lahat. Sobrang intense ng shade na to. Well, if we're gonna talk about reality, I'm not really sure if I can pull this off on a daily basis. Siguro, sobrang konti lang talaga yung ilalagay ko. Pero, meron akong naiisip na paraan kung paano ko magagamit tong shade na to. If we are going to mix and match, like on the outer area of your lip, just to get that red base color, you can use the shade Lovelin para sobrang intense bright red lang. And then on the inner part, you do have a lot of different options. But now let's try to remove it on the lips. Oh my god, super intense! So ganito yung magiging itsura ng lip nyo kapag binasabasa nyo na yung lips nyo, kapag uminom ka ng tubig, kapag kumain ka, ganito yung magiging itsura. Imagine mo kumain ka na ganito pa rin yung itsura ng lips mo. Kahit gamitan mo to ng langis girl, hindi to matatanggal, swear. And now glow fam for my final thoughts. Alam mo, gusto ko pa sana kayo bigyan ng parang color combo na oh dito gagamitin ko yung Lovelin, tapos papatong ako ng dark shade. Pero super intensely stained na yung lips ko and I cannot pull that off anymore. Ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng lip bomb. Hoping na matatanggal siya pero tinry ko siya panasan, hindi pa rin natanggal. Just a quick recap, packaging niya, airtight seal check, component niya, it's so cute, it's so informative. Ang lakas makabata ng vibes talaga as in, it looks so fun. Ingredients niya, sunflower oil, castor oil, grapeseed oil, vitamin E, aloe vera extract, kaolin clay. The discuss natin kanina lahat yon and alam nyo na sobrang magbabenefit yung lips nyo from those types of ingredients. So check na check siya. Vegan, cruelty free, 12 month shelf life. Why not? Diba? Ang ganda. Check. If we're gonna talk about yung shade range niya, um, meron pa silang mga things na pwedeng i-improve dito sa shade range na to. Like, pwede pa silang maglagay ng medyo may mga lighter tones. I think if they can also make like a cool toned red, parang ganto pero lighter. Like, ganto siya ka-light. Pero cool toned red siya, like walang halong orange undertone. Yung shade na Quinn, it looks good on my lips, pero I'm not really a fan of this type of shade. Yung parang medyo sheer na brown or parang orange na brown, pero on a lighter side, parang if you're going for an orange brown, make it warm or dun sa deeper side. Which is na-achieve naman nila dito sa shade na Mira. If we're gonna talk about my favorites, favorites ko tatlong shade out of six. I like Love Lynn for a daily. I like Phoenix for a gradient lip. And I like Mira for a combination with Love Lynn. So itong tatlong shades na to, magsistay to dito sa aking top shelf. And definitely, araw-araw kayong magagamit. Price point niya, 125 pesos. Medyo pricey for a lip tint? Yes, we could say that. Pero, grabe naman kasi yung benefits niya, girl. Ibigay mo naman dun sa product. Sobrang healthy para sa lips mo yung product. It's vegan, so definitely safe talaga siya. Safe siya sa lips mo. Pwede rin siyang pambata. Girl opacity, 85 to 90%. That's already a big deal. Hindi ko alam kung may lip tint pang makakapag top off ng opacity nitong Queen Sam Cosmetics HD tint. I've been trying lip tints for years now and ngayon lang ako nakakita ng gantong ka-intense na lip tint. As in, ganito ka-intense. Yes, totoo. Times 10 siya. Times 10, girl. Times 10. My third point is long-lasting siya and it leaves a really gorgeous stain on your lips. Tingnan mo naman yung stain. I'm not wearing a lip tint right now, pero grabe na yung stain ng lips ko na mukha na akong naka-liquid lipstick. Ganun siya ka-intense. So, ito yung lip tint na hindi ka talaga iiwan. Overall, this is definitely a check for me. Pasok na pasok to sa glow bucket natin. Promise. So, glow fam, alam nyo na. Check out nyo na yan. Highly recommended shades ko, Lovelin, Phoenix, and Mira. Kung bibili kayo nito, don't forget to tag me on Instagram at XXOovens with the hashtag Vince made me buy this para ma-repost ko yung mga IG stories nyo. Alam mo, kahit anong itag mo sa akin, ire-repost ko talaga. Basta itag mo ko. Kahit makeup look mo pa yan, tag mo lang ako, ire-repost ko yan sa IG stories ko. Promise. One more thing, product availability. You guys can get your favorite Queen Sam Cosmetic products by checking on their social media accounts. Ang Queen Sam Cosmetics, meron siyang mga resellers. And all you need to do is to DM them on their social media accounts, Queen Sam Cosmetics Main on Facebook at Queen Sam Cosmetics Main on Instagram. I'm gonna put all the links that you need on the description box below. Para one click nyo na lang, you guys can easily get these stunning lip tints. What do you think, Lupiam? Ano yung tingin nyo sa mga lip tints na to? Anong masasabi nyo sa pigmentation niya? Kung kayo yung magre-review ng product? I wanna know your thoughts. Sound off below. Oh, 
Oh my God! Muntikan ko nang i-end yung video. Pero meron tayong nakalimutan dahil meron tayong pag-giveaway! Meron tayong pag-giveaway from Queen Sam Cosmetics. We are giving away one set nitong HD tints from Queen Sam Cosmetics. Pero five lang yung nandito. The shade that's missing is itong darkest shade, yung last shade, which is Lyra or Lyra. So ano nga ba yung gagawin nyo para makuha tong HD tints ng Queen Sam Cosmetics? All five shades ang gagawin nyo. Check nyo lang yung description box below. And dun yung mechanics natin for the giveaway. So make sure na sumali na kayo. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I love you guys so much. XXO, Glow Fam, and I'll see you on the next one.